ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നാക്കൾ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനും നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം മുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എളുപ്പമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ ചാലകം ആ ചാലകത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ എ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അനുസരിച്ച് മാക്സിവലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ റൂൾ അനുസരിച്ച് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ടു ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിയർ റെപ്രസെൻറ്റ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ആകാൻ നേരത്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആകണം സോറി റിഫ്ലക്റ്റഡ് അല്ല റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആകണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അൻപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗറിലാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ആ മീഡിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇടത്തൂടെ റിഫ്രാക്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ രശ്മിയിലേ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ മീഡിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിലേ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ദ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഡറാക്കി എഴുതുക അത് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ ഓർഡറാക്കി എഴുതുക നമുക്കറിയാം വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വിബ്ജിയോർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് വയലറ്റ് ബ്ലൂ യെല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് റെഡ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് വയൽ കോൾ ഈസ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് നമ്മൾ കോളിനെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അതായത് എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ കോറിനെ സോറി കോളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അമോണിയ
ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇത് നമ്മുടെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുസ്തകത്തിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈഫ് യു യു ആർ മൂവിംഗ് കണ്ടക്ടർ ഔട്ട് വേഡ്സ് ആ കണ്ടക്ടറെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ കരണ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫ്ലെമിക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല ഫ്ലെമിക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫ്ലെമിക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് കറണ്ട് ബിയിൽ നിന്നും എയിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് മൂലം അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ കറണ്ട് കൊടു അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട് ആ കറണ്ട് മൂലം കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് മൂലം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ആദ്യത്തിനകത്ത് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ബേഡ് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ഏത് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഏറെ പരിചിതമായ ഒരു സാധനം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്നോ ഡി സി മോട്ടർ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാം നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് മോട്ടറാകും നമ്മൾ കറക്കാൻ നേരത്ത് അതെന്തായിട്ട് മാറും ജനറേറ്ററായിട്ട് മാറും ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പാർട്ട് അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എയും ബിയും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർമേച്ചർ കോയിലാണ് അതിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കാരണം ഡി സി ആയതുകൊണ്ട് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ച് ടു മേഡ് ദ കൺവെർട്ട് ദിസ് ഡിവൈസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റർ ഇതിനെ എ സി ജനറേറ്റർ ആക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിങ്ങിനെ മാറ്റിയാൽ മതി എന്ത് റിങ് ആക്കിയാൽ മതി സ്ലിപ്പ് റിങ് ആക്കിയാൽ മതി സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ഡി സി ആണ് സ്ലിപ്പ് എന്തായിരിക്കും എ സി ആണ് സ്ലിപ്പ് അപ്പോൾ പത്താമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൈ ദ റീസൺ ഫോർ ദി ടിങ്കിളിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർ അതായത് സ്റ്റാർ തിളങ്ങാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ തിളങ്ങാൻ കാരണം എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ത് സ്റ്റാറിന് തിളക്കത്തിന് കാരണം അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ പല പല എന്തുണ്ട് ലെയറുകളുണ്ട് ഈ ലെയറിനകത്ത് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുമൂലമാണ് നമുക്ക് എന്ത് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് സ്റ്റാർ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം അതിൻ്റെ പതിനാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹീറ്റർ എന്നിട്ട് ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും ഹീറ്റർ എയുടെ റെസൻസ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഹീറ്റർ ബിയുടെ റെസൻസ് ആണ് നാനൂറ്റി അറുപത് അതുപോലെ രണ്ട് റെസൺ രണ്ട് ഹീറ്ററിനകത്തും വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഹീറ്റർ റിക്കേഡ് ഫ്യൂസ് ഹയർ ആംബിയർ അതായത് ഏത് ഹീറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആംബിയർ ഉള്ള ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംബിയർ ആംബിയർ മീൻസ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹയർ ആംബിയർ ഉള്ള ഫ്യൂസ് അതിന് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഹയർ കറണ്ട് എവിടെയാണോ ഒഴുകുന്നത് അതിനായിരിക്കണം ഹയർ ആംബിയർ ഉള്ള നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് കൂടും കറണ്ട് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവർക്കാണ് ബീർ ബീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റർ ബീക്ക് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആംബിയർ ഉള്ള ഫ്യൂസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ബീ കോസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഹീറ്റർ ജനറേറ്റ് മോർ ഹീറ്റ് ദെൻ ദേ വർക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് ഏത് ഹീറ്ററിനകത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് റീസണാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ടി ബൈ എന്താണ് ആർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ വി സ്ക്വയർ എല്ലായിടത്തും ടൈം എന്താണ് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ്
എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ് ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വൈ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കുറവും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ടാണ് റേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലുമായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദിസ് സ്ലാബ് ഈ സ്ലാബിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് എത്ര നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്നെൽസിലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു ഉണ്ട കോൺ കേവ് ലെൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇത് എന്ത് അസുഖമാണ് അല്ലേ ആൻഡ് നെയിം ദ ഡിസോർഡർ ഓഫ് ദിസ് സൈ ഈ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം എന്താണ് നമുക്കറിയാം മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിയർ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അതാണ് നിയർ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അല്ലേ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ടു റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഐബാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലുതാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പവർ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ എങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഇൻ ദ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് ഈ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ റെറ്റിനയുടെ മുന്നിൽ പതിക്കുന്ന റേയെ എവിടെ കൊണ്ട് പതിപ്പിക്കും റെറ്റിനയുടെ പുറകിൽ കൊണ്ട് പതിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോറി റെറ്റിനയുടെ മുന്നിൽ പതിക്കുന്ന ആ ഇമേജിനെ കറക്റ്റ് റെറ്റിനയിൽ പതിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോൺ കേവ് ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് കുറേ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ്പയർ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അതായത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ഒരു കുക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ട്വൻറ്റി ആണ് എ ട്വ എ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ കൊടുക്കുന്നത് എ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഉദ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് സിമ്പിൾ പ്രിഫേഡായിട്ട് നമ്മളെന്തായിരുന്നു ട്വൻറ്റി എന്നായിരുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് എനി ടു പ്രിക്കോഷൻ ടു ടേക്ക് ദ അവോയ്ഡ് ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എൽ പി ജി ലീക്കേജ് എൽ പി ജി ലീക്കേജിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതായത് എൽ എൽ പി ലീക്കേജ് മൂലം നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ എടുക്കാം എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുക ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാചകത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓഫ് ആക്കുക ഇനി റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ട് സോളിനോയിഡും മാഗ്നറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ദ ഗാൾബനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഗാൾബനോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗാൾബനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യണം ഏത് ഫിഗറിലാണ് മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഫിഗർ ബിയിലാണ് മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗർ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് കളർ കളർ എന്ത് റീകോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കൂടി കളർ എന്നിട്ട് വെള്ള കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ എല്ലാ കളറും കൂടി ചേരുമ്പോഴേ വെള്ള കളർ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത് വെള്ള കളർ ആയിട്ട് കാണാൻ കാരണം ഓക്കെ അതിന് സീക്വസ് നോക്കി ദ റൈസിങ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് ദ സൺ അപ്പിയേഴ്സ് റെഡ് അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും സൂര്യനെ ചുമന്ന നിറത്തിൽ കാണാൻ കാണാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കുറവ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് എന്ത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് കളർ കാണുന്നത് ചുവന്ന കളർ കാണുന്നത് കാരണം സൂര്യ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ ഉദിക്കാൻ നേരത്ത് കൂടുതൽ ദൂരം എന്തിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും സൺലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ബ്ലൂയിഷ് റീജിയണും യെല്ലോയിഷ് റീജിയൺ എന്ത് ചെയ്ത് പോകും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ റെഡിഷ് റീജിയൺ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് രണ്ട് സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഇൻ ബിച്ച് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഗെറ്റ് ദ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഏത് സർക്യൂട്ടിനകത്താണ് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് സോറി സെയിം വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്ററിനകത്ത് സെയിം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് സർക്യൂട്ടിനകത്താണ് സർക്യൂട്ട് പി ആണോ ക്യൂ ആണോ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണേ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾ ധരിച്ചു വെക്കുന്നത് സീരീസിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻറ്റും പാരൽ കണക്ഷനകത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് സെയിം ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീരീസിനകത്തും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും പാരലിനകത്തും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആ സീരീസ് കണക്ഷനകത്ത് ആ ഓരോ റെസൻ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് വോൾട്ട് വീതമായിരിക്കും ഇനി പാരൽ കണക്ഷനകത്ത് ഓരോ റെസൻ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര തന്നെയാണ് സോറി സീരീസ് കണക്ഷനകത്ത് ഓരോ റെസ്റ്റിനും എക്രോസ് വരുന്ന അഞ്ച് വോൾട്ട് വീതവും ഇനി സെക്കൻഡ് ആ പാരൽ കണക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പാരൽ കണക്ഷനകത്ത് ഓരോ റെസ്റ്റിനും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ട് എത്ര തന്നെയാണ് പത്ത് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും വോൾട്ടേജ് എന്താണ് സെയിം ആണ് കേട്ടോ അത് സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കൽ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻറ്റ് ആകും ശരിയാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസർ ആർ ടു ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് പി പി എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് എത്ര ആയിരിക്കും മൊത്തം പത്ത് വോൾട്ടാണ് സെയിം റെസ്റ്ററാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും അഞ്ച് വോൾട്ട് വീതം എടുക്കും അപ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അത് എത്ര വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അഞ്ച് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഈഫ് ദ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദീസ് ടു സർക്യൂട്ട് ഫോർ എ ടൈം ഓഫ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് വിച്ച് സർക്യൂട്ട് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഹീറ്റ് ഏത് സർക്യൂട്ടിനായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഇ സീക്കൾ ടു ഐ വി സ്ക്വയർഡ് ടി ബൈ എന്താണ് ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എച്ച് ഇ സീക്കൾ ടു നമുക്ക് എന്താ വോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് വൺ ആറ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോൾട്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു എത്ര മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അറിവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ കിടക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണ് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയും ഇനി നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണോ അതായിരിക്കും ദെൻ എച്ച് എച്ച് ഇ സീക്കൾ ടു ബി സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് വോൾട്ട് എത്ര തന്നെയാണ് പത്ത് തന്നെയാണല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സോറി വോൾട്ടേജ് അല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അത് സോറി ടൈം എന്താണ് സെയിം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് പിന്നെ ആരാണ് മാറുന്നത് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നു അപ്പോൾ കൂട
ആ പ്രൈമറി കോയിൽ ആ ബി വൺ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലെ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലെക്സിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആർക്ക് കിട്ടും സെക്കൻഡറി കോയിലിന് കിട്ടും അതായത് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബ് ഇരിക്കുന്ന കോയിലിന് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോയിലകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ബി ടു എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇനി അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഓഫ് എ ലെൻസ് ഒരു ലെൻസിനകത്ത് ഓരോ ഓരോ ടേം എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക ഒന്നാമത്തെയാണ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലെൻസിനകത്ത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ മെറ്റർ മക്കളെ ഈ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ കാണത്തില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ നമുക്കറിയാം ഈ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഏതോ രണ്ട് എന്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് സ്പിയറിൽ നിന്നാണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺ വെക്സിലൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺ വെക്സിലൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം പാരലായിട്ട് റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലായിട്ട് റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം ഇതിലേ കൂടെ കടന്നു പോകും ഇതിലേ കൂടെ കടന്നു പോകും ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കടന്നു പോകും ആ കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫോക്കസ് ഇനി കോൺ കേവ് ആണെങ്കിലോ മക്കളെ കോൺ കേവ് ആണെങ്കിലോ കോൺ കേവ് ആണെങ്കിലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലായിട്ട് റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്തില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്തു പോവും പകരം എന്ത് ചെയ്തു പോവും പകരം ഇത് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു പോവും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടൊന്നും ആ വരുന്ന പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺ വെക്സിലൻസ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺ വെക്സിലൻസ് എന്താണ് ഇതാണ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന പാരലായിട്ട് വരുന്ന റേസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ശേഷം ഇതിലെ കൂടെ കടന്നു പോകും ഫോക്കസിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കടന്നു പോകും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിയും അതായത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററും ഫോക്കസുമായിട്ടുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് എവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല തീയറി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സയൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾ സയൻസ് അല്ല നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എവിടെ വെച്ച് കാണാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ വെച്ച് കാണാ